Hey, magandang buhay. So, ako si Sir Ben at narito ako upang ituro sa inyo paano ba tayo magsasolve ng isang word problems involving Venn diagram. Hey, okay, ready ka na? Great. So, let us have the first example. So, let me read it. In a certain barangay, 50 families were interviewed about the brands of detergents they prefer to use. So, ibig sabihin dito, may nag-survey sa isang barangay, yun know, survey niyang pamilya, 50 sila, about sa uh, sabon na ginagamit nila. Let's continue. 15 families preferred detergent A, 20 of them in using detergent B, and 17 families were both using the detergents. So, based dito, 15 uh, ginagamit yung detergent A, tapos 20 ginagamit naman yung detergent B, tapos naman, pito ang gumagamit ng A saka B. So, ito yung mga tanong, how many families were using brand A only? That's the first one. How many families were using only one brand? And yung third question is, how many families were not using either of the brands. So, dito, since detergent A and B lang ang pinag-uusapan, dalawang circles lang ang gagawin natin. Ang usaan, yung isang circle is A at yung isang circle is B. Kapag ka nagdi-deal tayo sa word problem that uses Venn diagram, very important na mag start tayo sa pinaka-gitna. In our case, dito tayo mag start Okay? Diyan yan. Yung intersection ng A at saka ng B. Ibig sabihin, um, yung mga pamilya na gumagamit ng detergent A saka detergent B. And based on our uh, question here, ilan sila? 7. So, 7 yung sa gitna ngayon. Next nyan, uh, palabas na tayo ngayon. So, nag-start tayo sa gitna, palabas tayo ngayon. Okay? So, next is, focus tayo sa A naman. Ilan yung gumagamit ng detergent A? Eh, di ba? 15 sila. So, focus tayo ngayon sa circle ng A. Doon sa circle ng A, dapat 15 yan. Yun nga lang, meron ng 7 sa loob ng A. Nasama na yung 7 doon sa loob ng A. Ibig sabihin, ilan pa yung kulang para maging 15? Tama ka. That is 8. Ganun din yung gagawin natin sa B. Ilan ba yung pamilya na gumagamit ng detergent B? Tama ka. That is 20. Ngayon, focus tayo sa circle ng B. Doon sa circle ng B, nasama na si number 7. Ngayon, doon sa circle ng B, dapat 20 yan. Eh kaso may 7 na doon. Ilan pa ang uh, kailangan para maging 20 yan? Tama ka na naman. So, 13 tayo doon. Kung titignan natin ito, di ba sabi doon sa problem, 50 yung na-interview. Pero kung titignan natin yung mga numbers, wala pang 50 yan. Ibig sabihin nun, merong mga pamilya ang hindi gumagamit ng A o kaya ng B. Ibig sabihin, ibang detergents yung ginagamit nila. At ilan sila? That is 22. Sir, bakit 22? So, ilan ba yung nasa, yung nasa loob ng circles natin? May 13, may 7, may 8. 28 yun. 50 ng pamilya, babawasan mo ng 28, kaya meron tayong 22 sa labas. Okay? So, kompleto na yung Venn diagram natin, mas solve na natin yung letter A, letter B, at saka si letter C. So, how many families were using brand A only? Kapag ka brand A only, ibig sabihin, sa A lang siya. Ibig sabihin, loyal siya sa A. No? So, ano yung magiging sagot ng dito? Tama ka, 8 lang yon. Hindi natin isasama yung 7. Kasi yung 7, ginagamit niya is A saka B. No? Next, how many families were using uh, only one brand? So, eto yon yung 8 at saka yung 13. No? Kasi yung 8, brand A only. Yung 13, brand B only. So, i-add lang natin sila. And we will get 21. Pagdating naman sa letter C, obvious yung sagot dyan. Ibig sabihin, ito yung nasa labas ng mga bilog. At ano yung number na nasa labas ng bilog? Tama ka, 22. Kasi yun yung mga hindi gumagamit ng A o kaya ng B. Okay? Next, uh, next uh, problem tayo. A survey of 100 first year college students revealed the following information about their enrollment in algebra, PE, and literature. 26 states algebra, 65 sa PE, 65 sa literature, 14 sa algebra and PE, 13 sa algebra and literature, 40 sa PE and literature, tapos walo yung kumukuha ng lahat ng tatlong subjects na yun. So meron tayong mga questions dito, A, B, C, D, E, F, and G. Ang gawin muna natin dito, focus muna tayo doon sa mismong uh, situation natin. Since we are dealing with three problems, uh, three problems, three subjects, ang ating Venn diagram must involve three circles. Yung first circle is for algebra, yung second circle is para sa PE, at yung third circle is para sa literature. Again, kagaya ng ginawa natin kanina, mag-i-start tayo sa pinakagitna and then palabas tayo. 
So dito, ang pinakagitna natin is yung, yung intersection ng tatlong circle. Ibig sabihin dito, ilan yung in-enroll, yung tatlong subjects. Tama ka, eto yon Walo sila. So, A yung nasa gitna. Okay? Next, o, oh, palabas, palabas na tayo ngayon yan. Punta naman natin ito. 40 take uh, PE and literature. 40 sa mga estudyante, nag-take siya ng PE at literature. Saan ba yung PE at literature? ba diba? Itong circle na to, nasa kayo nasa baba. Ang intersection nila, eto. Ngayon, ibig sabihin, yung intersection ng PE at saka ng literature, dapat 40 yan. Eh kaso may 8 na sa loob. Ilan na lang ang kulang? Tama ka. 32. Sunod naman tayo. Dito naman. 13 take algebra and literature. 13 na estudyante ang nag-take ng algebra saka literature. Ito yon. So yung intersection ng algebra saka literature, dapat 13 yan. Eh kaso may 8 na doon. So ilan pa yung kulang? Tama ka. 5. Next. 14 take algebra and PE. So focus tayo dito sa circle na to. At saka yung circle ng PE. Yung intersection nila, eto. Ang sabi, 14 daw yung nag-enroll sa algebra at saka sa PE. Eh kaso, meron ng 8 dito. So ilan pa yung kulang? Tama ka na naman. 6. Focus naman tayo dito sa mga natitira. 65 yung nag-take ng literature. Kung titignan natin, eto ang circle ng literature. Okay? May laman na siya. May 32, may 8, at saka may 5. Ilan yon Tama. That is 40, uh, 45. Ang sabi dito, 65 yung nasa literature. So, ilan yung ilalagay ngayon natin dito? Tama ka. 20. Susunod tayo sa PE. Ilan yung nag-take ng PE? 65 din, di ba? So, since 65 yung nag-take ng PE, focus tayo sa circle ng PE. Meron ng 32, meron ng 8, Meron ng 6. So, 32 plus 8, that is 40. 40 plus 6 is 46. Ilan pa ang kulang para maging 65? Tama ka. That is 19. Same thing doon sa algebra. ba diba ang sabi? Sa algebra, 26 yung nag-enroll. No? Ibig sabihin yung circle ng algebra, dapat 26 yan. Meron na tayong 5, meron na tayong 8, at meron na tayong 6. So, ilan yon 19. Sir, bakit naging 19? Add mo lang yun. 5 plus 8 plus 6. 19. Ilan pa yung kulang para maging 26 yung algebra natin? Okay. Tama ka. 7. Kompleto na ba ang ating Venn diagram? Hindi pa. Tignan natin, baka, mer uh, baka hindi pa to 100 yung mismong nasa loob ng circles natin. Kung i-add natin lahat yan, equal yan sa 97. Ilan pa yung kulang? Tama ka. So, tatlo. Ibig sabihin, meron pang tatlong estudyante na hindi in-enroll yung tatlong subjects na yan. Okay? Ngayon, kompleto na yung Venn diagram natin. So, para malaman mo na kompleto na yan, i-add mo dapat lahat yan. Tapos, should be equal to 100. Okay? Ngayon, doon na tayo sa mismo mga questions. How many students take algebra? Kung titig namin question A at saka yung B, mukhang magkapares lang sila kasi sa A, algebra, sa B, algebra only. Okay? So sa letter A, ibig sabihin, ilan yung nag-take ng algebra? Ang focus mo nun is yung buong circle ng algebra. Okay? And that is 26. Kapag ka algebra only, kailangan algebra lang ang in-enroll niya. Hindi siya nag-enroll sa PE, hindi siya nag-enroll sa literature. And that is, eto lang yon 7. How many students did not take any of the three subjects? Makikita naman yan sa Venn diagram natin, yung nasa labas ng circle. And that is 3. Susunod naman tayo. Um, try to notice yung letter D, letter E, at saka letter G. Letter D, exactly 2. Yung letter E, at most 2. Yung letter F, at least 2. Okay, ano yung mga pinakaiba niyan? Pag sinabi natin, doon muna tayo sa letter D. Kapag ka sinabi natin, exactly 2 subjects, ibig sabihin, yung in and run nila, dalawang subjects lang sila. Yun yung algebra and PE, algebra and literature, at saka yung PE and literature. In our Venn diagram, eto lang sila. 6, 5 at saka 32. Sir, bakit hindi kasama yung 8? Pag sinama mo yung 8, di ba yung 8 na yun, tatlo ang in-enroll nila. Okay? So, yun yung, ano, ha, yung word na exactly. Kailangan sakto na dalawa lang ang nasa kanila. Saktong dalawa lang. Klaro tayo doon? Okay, great. So, ang gagawin lang natin dito, i-add lang natin yung mga uh, nakabilog ng kulay red. 5 plus 6 plus 32 and we will get 43. Pagdating naman sa letter E, at most Um, at most two subjects pinakamarami na yung dalawa okay so pagdating dito ang gagawin mo lang is ilan yung kumuha ng dalawang subjects ilan yung kumuha ng isang subject sa saka ilan yung walang kinuwang subjects 
Okay? So in that case, i-add mo lang lahat, lahat ng numbers na nandito maliban doon sa kumuha ng tatlong subjects. Okay? So add mo lang lahat yung 3, i-add mo lang yung 3, yung 7, yung 6, yung 19, yung 32, yung 5, at saka yung 20, and we will get 92. Next is yung F, how many students take at least 2 subjects? Ibig sabihin nun, pinakamababa na niyang nakuha is dalawa. Ang gagawin lang natin dito, kukunin mo lang yung kumuha ng dalawang subjects at saka ng tatlong subjects. In our case, yun yung 6, yung 5, yung 32, at saka yung 8. I-add lang natin yung apat na yan, makukuha natin is 51. Down to our last question, how many students take algebra and PE but not literature? So focus muna tayo doon sa algebra and PE. Pag sinabi natin algebra and PE, eto yun, yung 6 at saka yung 8. Naroon tayo doon? Kaso may sinabi, but not literature. Ibig sabihin, tatanggalin natin yung number na sinakop ng literature. So ang matitira na lang dito is 6. So our answer for letter G is 6. Okay? So sana uh, may natutunan ka. Pwede mo naman i-rewind. So sana natutunan mo paano isolve ang isang problem using Venn diagram, okay? So with that, maraming salamat sa pakikinig sa video na to. Maraming salamat and magandang buhay.